Jag tänkte gå igenom datastrukturen tupel. En tupel är väldigt liken lista. Då de, de har indexvärden i form av siffror som går från 0 och uppåt. Och de kan inneha eller innehålla mängder av olika typer. Skillnaden är dock att en tupel kan man inte ändra på i efterhand. Den är så kallad eh, immutable. Och, eh, men däremot så kan man sortera. Man kan jämföra på ett bra sätt. Jag ska visa lite igen. En tupel ser ut så här. Med ett likamettecken. Så. Det räcker med ett kommatecken för att det ska bli en tupel. Och eh, tupel skrivs vanligtvis ut med parentes. Som ni får se här. Så, klasstupel. Och eh, så, där har vi parentesen. Det är, man måste inte skriva det med parentes men det, det är bra kodstandard. Så vi gör det. Så. Vi kan fylla på den här med lite värden. Så. Och sen så kan vi försöka byta den i mitten kanske. Till siffran 5. Och då kommer det kanske här för att en tupel stöder inte ja, item assignment. Så så kan vi inte göra. Då struntar vi det. Och så visar jag hur man kan jämföra istället. Vi har en tupel med de värdena. Typ 2. Har de värdena. Och så kan vi skriva ut en jämförelse här att typ ska vara mindre än typ 2. Detta returnerar sant eller falskt beroende på om det stämmer. Då. Och detta resulterar i sant, att den är mindre. Och tittar man på totala värdet så borde det inte stämma men den tar ett värde i taget. Och jämför. Man kan, man kan göra ett tupel, tupel assignment och jag kan visa hur det ser ut. Vi börjar med en lista som har olika värden. Och så vill vi signa dem till, till tre variabler. Då kan vi då upp dem så där som en tupel ser ut. Det är lika med A. Jag får då B kommer få värdet test. C får värdet John. D får värdet Ellen. <hör> det som inte går det är om vi hade haft en variabel till. Utan det måste stämma överens antalet. Och då kan vi ta och skriva ut dem. B, C, D. Och så. Så har de fått blivit tilldelade. De värdena från listan. Det kallas tupel assignment. Vi kan göra en swap också. Och det står om allt detta i boken. Så ni kan läsa mer om ni vill. A är lika med 10. B är lika med test. Så swappar man dem så här. A och B är lika med B och A. Så skriver vi ut A och B. Så ser vi att de har bytt plats. Så A i test, B i 10. De har bytt plats. Det finns hur man kan sortera också. Då utgår vi från en dictionary. Det är lika med, och så skapar vi någon här, med, jag kan ta namn 
och eh, respektive ålder. Som du kommer ihåg så en, en dictionary eh, har ingen speciell ordning på strukturen utan den kan hamna hur som helst. Och så får Kalle vara med också. Så. Skriv ut den här nu. Så får vi se att ja, den hamnar i en annan ordning. Nu vill vi sortera. Så först så får vi konvertera till en lista. Och det vi vill ha i en lista det är så key value paren ifrån dictionary. Och det får vi vid hjälp av det items. Och från Python 3 så måste man konvertera till en lista eh, själv. Men det är inga konstigheter. Så skriver vi ut T och så ser vi hur den ser ut. Så ser vi här hakparentes. Det är en lista med tupler i. Och ska vi sortera den så kallar vi på funktionen sort. Med parenteser på rätt håll. Så. Så ser vi att den är sorterad. A, B och C. Det var lite om tupler. Det finns mycket mer. Och som sagt, i kurslitteraturen så kan du läsa om allt möjligt man kan göra med tupler. Hej då!